السلام علیکم آج انیس دسمبر دو ہزار انیس ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو ایوری تھنگ ایجی چینل پر آج کی سعودی عرب کے ہم خبریں اور حالات تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے خبر کی طرف کل ایک سعودی مواطن نے جوازات سے ٹویٹر کے ذریعے سے سوال کیا تھا کہ کیا نیا اقامہ بنانے کے لیے میڈیکل کا شرط ختم کر دیا گیا ہے یا نہیں جس پر جوازات کا جواب آیا کہ ہر غیر ملکی کے لیے اقامہ بنانے سے پہلے میڈیکل کرنا ضروری ہے اسپیشلی املا منزلیہ کے جس پر سعودی مواطن نے جوازات کو بتایا کہ ایک غیر ملکی ہے جو املا منزلیہ سا کے ہاتھ عامل منزلی کے لیے جوازات سے بغیر میڈیکل کے اقامے نکال رہے ہیں جس پر جوازات نے سعودی مواطن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کلنا امن ایپ کے ذریعے شرطے کو اطلاع دے یا نائن 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 پر شرطے کو پون کرے کیونکہ کسی مجرم کو گرفتار کرنا جوازات کا کام نہیں خیال ہے کہ کچھ ایسے غیر ملکی سرگرم ہیں جو کہ بغیر میڈیکل اور بغیر کسی ڈاکومنٹ کے جوازات سے اقامے اور مزید کامے کرواتے ہیں قسیم میں لوگوں سے پیسے لے کر واپس نہ دینے والے تین افراد کو قسیم پولیس نے گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گرفتار ہونے والے افرادوں میں سعودی مواطن اور مقیم یمنی شامل ہے جس کے عمر تیس اور چالیس سال کے مابین ہیں جو کہ قسیم کے مختلف مناطق میں یمنی اور باقی غیر ملکیوں سے پیسے لے کر واپس نہیں کرتے تھے سعودی وزارت العمل یکم فروری 2020 سے اپنے چودہ مرحلے میں لازمی اجرت تحفظ پروگرام کو بیس عامل والے مسسو پر لاگو کر رہا ہے وزارت العمل کے مطابق اس پروگرام کا مقصد نجی شعبے کے ادارے سعودی اور غیر ملکی مقیمین کے لیے اجرت کے اداگوں کی نگرانی کرنا ہے ایک ایسا ڈیٹا بیس بنانا ہے جس میں نجی شعبے کی اجرتوں کی ادائیگی کے بارے میں تازہ ترین معلومات موجود ہو اور مسسو اور کمپنیوں کو مخصوص طریقے سے غیر ملکی مقیمین اور سعودی مواطن کو تنخواہ ادا کرنے کی پابند بنا دیا جائے مکہ کی پولیس نے اسی غیر قانونی غیر ملکی کو گرفتار کیا بیشتر پاکستانی شامل ہے جو شہر کے پہاڑوں میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے پولیس کا کہنا ہے ان افراد نے پہاڑوں میں جوگیا بنا رکھی تھی اور وہ قانون کے نظر سے چپ رہ رہے تھے اخبار کے مطابق پہاڑوں پر چپ پر اور جوگیا بنا کر رہنے والے پاکستانیوں میں سے بیشتر کاکیا کی سبزی منڈی میں چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کرتے تھے بلندی پر رہنے کی وجہ سے انہیں گرفتار کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی وہ دور سے پولیس کی گاڑیاں آتے دیکھ کر ہی فرار ہو جاتے تھے مکہ پولیس کا کہنا ہے کہ کا کا کے قریب پہاڑوں پر چھپنے والے غیر قانونی غیر ملکی کو گرفتار کرنا ہمیشہ مسئلہ رہا بلندی پر ہونے کے بعد سے وہ پولیس ٹیم کو دیکھ کر فرار ہو جاتے تھے اکثر اوقات پولیس اہلکاروں پر پتراؤ بھی کرتے تھے پولیس نے بتایا ہے کہ غیر قانونی تارکین کی موجودگی علاقے کی مکینوں کے لیے مسئلہ بنی ہوئی تھی انہیں گرفتار کرنے کے لیے منظم منصوبہ اور حکمت عملی تیار کی گئی پولیس کے مطابق دن کی روشنی میں کی جانے والی تمام کاروائیاں ناکام ہوئی تو پولیس ٹیم نے رات کو چھاپا کا منصوبہ بنایا پولیس نے پہاڑوں کو چاروں طرف سے گیر لیا تھا پولیس آیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے پجر سے پہلے چھاپا مارنے کا فیصلہ کیا جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں پولیس نے چھاپا مارنے سے پہلے علاقے کا نقشہ سامنے رکھا اور پرار ہونے کے تمام راستوں پر اہلکار تعینات کر دیے پولیس کا کہنا ہے کہ انتہائی کامیاب کاروائی کی گئی جس کے نتیجے میں تمام غیر قانونی افراد گرفتار ہوئے جن کے تعداد اسی کی قریب ہے سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دکھایا گیا کہ بعض ایشیائی علاب کعبہ جیسا کپڑا تیار کر کے فروخت کر رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جلسادوں سے یہ جالی علاب سائرین بڑی رقم دے کر خرید رہے ہیں اخبار کو بلدیہ کے ترجمان رائد سمرقندی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کی اطلاع ملی تھی تاہم یہ ویڈیو پرانی ہے رائد سمرقندی کے مطابق پانچ نومبر دو ہزار کو مکہ بلدیہ کے افسران نے متعلقہ ادارے کے تعاون سے مکہ کی الغتیبہ محلے میں پرانے طرز کی عمارت اور اس کے احاطے پر چھاپا عمارت آبا سے بیس سے زیادہ ایشیائی شہری پکڑے گئے تھے عمارت میں غلاب کعبہ پکٹری جیسے کپڑے پر قرآن آیات کی کڑاہی کا کام کیا جا رہا تھا گرفتار شدگان میں بیس سے زیادہ مرد اور خواتین شامل تھے انہیں تحویل میں لے کر متعلقہ ادارے کے حوالے کر دیا گیا تھا وائرل ہونے والے نئی ویڈیو میں جو دعویٰ کیا گیا کہ گرفتاری المصفہ کی بلدیہ کے افسران نے انکاسا کے علاقے سے کی یہ دوست نہیں ہے بلدیہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ اس طرح کے جلساز گروہ سامنے آتے رہتے ہیں جو زائرین کی عقیدت سے ناجائز پیدہ اٹھا کر جالی علاق کعبہ اور جالی زم زم بڑے رقم لے کر فروخت کرتے ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ کئی لوگ مقامات مقدسہ سے منصوب اشیاء بھی مختلف عنوانوں سے فروخت کرنے کا دندہ کرتے ہیں مگر انہیں جلد گرفتار کر لیا جاتا ہے
دنیا بھر سے عمرہ پر آنے والوں کا سفر اب مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہا ان کے لیے سعودی عرب کے دوسرے شہروں میں ثقافتی اور تاریخی ورثے کو دیکھنا بھی ممکن ہو رہا ہے اب عمرہ زائرین مختلف شہروں میں جا سکتے ہیں اور سعودی عرب میں موجود قدیم اور جدید اجابات دیکھ سکتے ہیں مکہ میں سعودی کمیشن برائے سیاحت و قومی ثقافتی ورثہ کے ڈائریکٹر جنرل حشام مدنی کے مطابق کمیشن کے پاس سیاحت کے ترقی منصوبوں پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت موجود ہے سعودی سیاحت و قابل قدر ترقی دی جا رہی ہے مکہ میں سعودی کمیشن برائے سیاحت اور قومی ورثے کے جانب سے مختصر کورس کا اختتام کیا گیا جس کے بعد کورس کے شرکاء نے اس شعبے میں خدمات انجام دینے پر خوشی کا اظہار کیا حشام مدنی نے ٹور گائیڈ کو پیشہ ورانہ انداز میں ذمہ داری نبھانے میں ضروری مہارت اور عمرہ پر آنے والوں کے اطمینان کو یقینی بنانے کے لیے تربیت کی اہمیت واضح کی مکہ سے طائف اور راستے میں دونوں شہروں میں تاریخی مقامات دکھانے کے لیے سیاحوں کے لیے خصوصی بس سروس مترائب کرائی جا رہی ہے طائف کا خوبصورت موسم پر بضا مقامات پر گزش اور ہرے برے پہاڑ راستے یہاں آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں طائف میں پرنس سعود الفیصل وائلڈ لائف سینٹر کے علاوہ گلاب کی پولوں کے باغات اور گلاب کے عطر بنانے والے پکٹریا موجود ہیں سعودی ہیت انشورنس کونس نے کہا ہے کہ میڈیکل انشورنس کمپنی تیس منٹ کے اندر اندر ہسپتالوں کی طرف سے موصول ہونے والی درخواست پر جواب دینے کے پابند ہے ساٹھ منٹ گزرنے کے بعد جواب موصول نہ ہوا تو اسے منظوری شمار کیا جائے گا واضح رہے کہ سعودی عرب میں میڈیکل انشورنس کارڈ کے حامل شہری اور مقیم غیر ملکی کو بعض حالات میں علاج معالجے کی ضرورت فراہم کرنے کے لیے ہسپتال انتظام انشورنس کمپنیوں سے منظوری کی درخواست بیچتے ہیں بعض اوقات انشورنس کمپنی کی طرف سے جواب دینے میں کافی وقت لگ جاتا ہے جس کے باعث مریض کو نہ صرف انتظار کرنا پڑتا ہے بلکہ بعض حالت میں تاخیر کی وجہ سے مریض کی حالت گمبیر ہو جاتی ہے ہیلتھ انشور کونسل نے انشورنس کمپنی کو تاکید دی کہ ہسپتالوں کی طرف سے موصول ہونے والی درخواست پر فوری طور پر جواب دیا جائے کونسل نے کہا ہے کہ انشورنس کمپنیاں اس بات کی پابند ہے کہ وہ تیس منٹ کے اندر اندر ہسپتال کو منظوری یا نامنظوری کا جواب دے یا وضاحت طلب کرے کونسل نے کہا کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے جواب موصول ہونے میں ساٹھ منٹ سے زیادہ دیر ہو جائے تو یہ منظوری شمار کیا جائے گا اس صورت میں ہسپتال مریض کو علاج معالجہ فراہم کر سکتا ہے کونسل نے بتایا کہ ہیلتھ انشورنس کے ضوابط کے مطابق انشورنس کارڈ کے حامل آؤٹ پیشنٹ کو اس صورت میں انشورنس کمپنی سے منظوری لینی ہوگی جب علاج پر پانچ سو ریال سے زیادہ اخراجات لگتے ہوئے یا مریض کو ہسپتال میں داخل کرنا یا پھر آپریشن کی ضرورت ہو کونسل نے کہا کہ ایمرجنسی میں مریض کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے انشورنس سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں ہے ہرمینٹرین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان دوبارہ چلنے لگی بدھ کے صبح مدینہ منورہ اسٹیشن سے روانہ ہونے والے ہرمینٹرین مکہ مکرمہ پہنچ گئے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے مدینہ منورہ جدہ کے لیے ہرمینٹرین سروس بحال کر دی گئی تھی اب تمام لائنوں پر ٹرین معمول کے مطابق چلے گی سعودی اخبار کے مطابق ہرمینٹرین اسٹیشن مدینہ منورہ کے ڈائریکٹر ساد الشہری نے کہا کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے درمیان روزانہ بارہ ٹرینیں آمد و رفت کے لیے چلائی جائے گی چھ ٹرینیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے اور اتنے ہی ٹرینیں کا مکرمہ سے مدینہ منورہ زائرین اور شہری و مقیم غیر ملکی کو سفر کی سہولت فراہم کرے گی ٹرین ہفتے میں پانچ دن بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار کو چلے گی باقی دو دن پیر اور منگل کو سروس بند رہے گی سادر شہری نے کہا کہ روزانہ پانچ ہزار مسافر کو سفر کی سہولت حاصل ہوگی واضح رہے کہ ہرامین ریلوے میں پینتیس ہائی اسپیڈ ٹرینیں شامل ہیں ہر ٹرین میں تیرہ بوگیا ہے جن میں چار سو مسافروں کی گنجائش ہے سعودی اسٹاک مارکیٹ تداول کے اعداد و شمار کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں نے بارہ دسمبر تک سعودی آرام کو کے صفر اشارے ایک جی فیصد شیئر خریدے تین سو تیس ملین شیئر گیارہ سو ستن میں ارب ریال میں خریدے ایک شیئر کی قیمت سینتیس اشارے چار صفر ریال کے حساب سے خریدا گیا اقتصادیہ کے مطابق سعودی آرام کو کے شیئر کی مجموعی تعداد دو سو ارب ہے ان کی مالیت ساٹھ ارب ریال ہے تداول کا کہنا ہے کہ آرام کو میں غیر ملکی اسٹریٹجک سرمایہ کار کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے سابا کیپیٹل نے ایک بیان میں بتایا کہ غیر سعودی میں مارکیٹ میں افراد کو پیش کی گئی تین اشارے چار فیصد شیئر خریدے ان میں خلیجی ممالک اور سعودی عرب میں قیام پذیر مختلف ممالک کے شہر شامل ہے اطلاعات کے مطابق پاکستانی اور انڈین تارکین نے بھی آرام کو کے شیئر انفرادی طور پر خریدے ہیں آرام کو نے اعلان کیا تھا کہ سعودی شہری سمیت جی سی سی ممالک کے شہری اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی جن کے مقامی بینک میں اکاؤنٹ ہے آرام کو کے شیئر خرید سکے گئے غیر ملکی شوہر کی سعودی بیوی اپنے اور اپنے غیر ملکی بچوں کے نام پر بھی شیئر خرید سکتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن عبد الرحمن العثمین نے کہا ہے کہ قرآن پور کارپس امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے او آئی سی سے باہر کسی بھی عنوان سے مشترکہ جدوجہد اسلام اور مسلمانوں کو کمزور کرنے اور ان کے اتحاد کی سپوں میں درار ڈالنے والی کوشش ہے اخبار کے مطابق العثمین
باقی مذمت کرتے ہوئے کہا او ایسی تمام مسلمانوں کو جمع کرنے والے تنظیم ہے اس کا طریقہ کار اس کے دائرے میں کسی بھی قسم کے اجلاس کا موقع مہیا کرتا ہے مشترکہ جد وجہد او ایسی کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ضروری ہے دراصل ملیشیا کے وزارت مہاتر محمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے موقع پر اختیار کیا کہ ملیشیا اسلامی تعاون تنظیم کے کردار کو اہم مانتا ہے کرم پور کارپس کے انکار کا مقصد او ایسی کی حیثیت کو کمزور کرنا نہیں تو یہ دوستو آج کی سعودی عرب کے ہم خبریں اور حالات مزید ایسے نئے نئے سعودی اپ ڈیٹ جاننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم